নরসিংদীতে ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ সিএনজি অটোরিকশার চালক সহ নিহত ছয়জন গাড়ির জোরে রাষ্ট্রপতির আসনে চুপু বলছে এলডিপি দেশদ্রোহীদের সাথে আপোষ না করার ঘোষণা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মই ছিল নিয়ম তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস নতুন উপাচার্যের শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ একুশে দেশের সংবাদে সাথে আছি আমি তাইজিন রহমান দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম অ্যাট দ্য রেট অফ একুশে ইটিভি চ্যানেলে নরসিংদীর ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে মারা গেছে সিএনজি চালিত অটোরিকশার চালক সহ ছয়জন পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে তবে তাৎক্ষণিকভাবে কারো পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি নরসিংদী প্রতিনিধি মাখন দাসের তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার পচারবাড়ি এলাকায় ট্রাকের সাথে সিএনজি অটোরিকশার সংঘর্ষ হয় পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী জানান মনোহরদি থেকে সিএনজি চালিত অটোরিকশাটি পাঁচজন যাত্রী নিয়ে ইটাখোলার দিকে যাচ্ছিল শিবপুরের পঁচারবাড়ি পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয় এতে সিএনজি দুমড়ে মুচড়ে ঘটনাস্থলেই চালক সহ ছয়জন নিহত হয় পুলিশ বলছে ট্রাক ও সিএনজির বেপরোয়া গতি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় মরদেহগুলো মর্গে পাঠানো হয় ইটাগোলা থেকে পটিয়াদি গামী একটি মালবাহী ট্রাক এবং বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ মনোহর্তি দিক থেকে যাত্রীবাহী একটি সিএনজি পরস্পর মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয় জন যাত্রী ড্রাইভার সহ ছয় জন যাত্রী নিহত হয় অ্যাক্সিডেন্টের যে দরণ সেটা দেখা যাচ্ছে যে দুজনে সম্ভবত ওভার স্পিডে ছিল যার জন্যই মানে তাদের কেউ বেছে নেই এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে ট্রাক চাপায় এক পথচারী নিহত হয়েছে এছাড়া নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে গাড়ির ধাক্কায় মারা গেছে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী মাসুম আলিসা ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন শাহাবুদ্দিন চুপ্পু গায়ের জোরে রাষ্ট্রপতির আসনে বসে আছেন উল্লেখ করে এলডিপি সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অলি আহমেদ বলেছেন স্বৈরাচারী দেশদ্রোহীদের সাথে কোনো আপোষ হবে না একই আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে শেখ হাসিনার পতন হয়েছে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে মানিক সিকদারের রিপোর্ট লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপির উনিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও স্বচ্ছ কাউন্সিল উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভা অংশ নেন এলডিপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জামায়াত সহ বিভিন্ন দলের নেতারা শাসন আমলে আমাদের কোনো কথা বলার অধিকার ছিল না এলডিপি সভাপতি বলেন বিগত চারটি নির্বাচন ছিল প্রহসনমূলক শাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে রাষ্ট্রপতির আসনে রেখে কোনো সংস্কার সফল হবে না জনগণ চায় অবৈধ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বাংলাদেশ যদি আজকে বোর্ডের ব্যবস্থা করা হয় শতকরা নিরানব্বই জন লোকে বলবে চুপ্পুকে ডুপো পেতে হবে চুপ্পুকে দেখতে হবে চুপ্পু হল আসালামের একজন কর্মচারী ঘরের মধ্যে একটা সাপ রেখে ঐক্যবদ্ধ করে সবাইকে নিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হবে একটি সুষ্ঠ নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক অর্ডার বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে হবে কোনো বিকল্প নাই বিএনপি নির্বাচনে বিজয়ী হলে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রস্তাবিত জাতীয় সরকার গঠন করা হবে বলেও জানান এই নেতা এই জাতীয় সরকারের মাধ্যমে আমরা যারা সবাই মিলে একত্রিশ দফার সংস্কারের কথা বলেছি এই একত্রিশ দফার সংস্কার আমরা কমিটমেন্ট করছি জাতির কাছে 
আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানিক শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা নির্বাচন বিলম্বিত হলে ফ্যাসিস্টরা নতুন করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পারওয়ার বলেছেন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে অবাধ গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে দুপুরে শরীয়তপুরে জেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলনে গোলাম পারওয়ার আরো বলেন যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে জামায়াত জেলা আমির অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুর রব হাসেমির সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক জেলা আমির মাওলানা খলিলুর রহমান সহ অন্যান্য নেতারা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই সমন্বয়ক সার্জিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহ রংপুরে যাওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে জাতীয় পার্টি দুপুরে রংপুর নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে কয়েক শত নেতাকর্মী যোগ দেয় নগরীর পায়রা চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন প্রধান উপদেষ্টা কাকে সংলাপে ডাকবেন এটা তার এক্তিয়ার কিন্তু দুই সমন্বয়ক সার্জিস ও হাসনাত জাতীয় পার্টিকে সংলাপে ডাকা যাবে না বলে বিবৃতি দিয়েছে এই ঘটনার প্রতিবাদে রংপুরে তাদের দুজনকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে গত সতের বছর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনিয়মে যেন নিয়মে পরিণত হয়েছিল অতিরিক্ত সেমিস্টার ফি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে দীর্ঘ সূত্রিতা ব্যবস্থাপনার ত্রুটি সহ নানা ভোগান্তির শিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এদিকে হাসিনা সরকার পতনের পর নতুন উপাচার্য বললেন সব ধরনের অনিয়ম তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে গাজীপুর প্রতিনিধি অপূর্ব রায়ের তথ্যচিত্রের ডেস্ক রিপোর্ট সতেরো বছরে সব ক্ষেত্রে অনিয়ম ছিল সব ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল নিয়মকে তারা অনিয়ম বলতো অনিয়মকে নিয়ম বানিয়েছিল ফেসিস্ট সরকারের অনিয়মের বিষয়ে এভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ডক্টর এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বৈষম্যগুলোকে দূরী করার জন্য আমি একটা দাবি করে কমিটি করেছি অথচ যে কোনো ধরনের যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পঁয়ত্রিশ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছয় লাখ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো তেরো জন এখানে এসএসসি থেকে পিএইচডি পর্যন্ত প্রোগ্রাম চালু রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম বৈষম্য ও অব্যবস্থাপনার শিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির তুলনায় হচ্ছে আমরা শিক্ষার্থী হিসাবে যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা কিন্তু সেগুলো আমরা পাই না সিস্টেমটা ডেভেলপ হলে আমাদের এই ইউনিভার্সিটির সে পরিষেবা যে মান সেটা মনে হয় আরও অনেক ভালো হতো আরও বেশি এগিয়ে যেত শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর নিয়োগ দেয়া হয়েছে নতুন উপাচার্য তিনি জানালেন ফেসিস্ট আমলের সকল অনিয়ম অব্যবস্থাপনার তদন্ত হচ্ছে দোষীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে ফলাফলের যে ঝামেলাগুলো ছিল বা সার্টিফিকেট যেখানে সমস্যা ছিল সেখানে কিন্তু সার্ভারটা অলরেডি দুইটা তিন চারটা সার্ভার কাজ করছিল তার ভিতরে যে সার্ভারটা নিয়ে তাদের অনেক সন্দেহ ছিল সেই সার্ভারটা বন্ধ করা হয়েছে এবং ওই চার্জ পাঁচজন দেখে সাসপেন্ড করা হয়েছে উনিশশো বিরানব্বই সালে পাঁচ হাজার ছিয়াত্তর জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিএড প্রোগ্রামের মাধ্যমে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চোদ্দ বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনো শিক্ষার্থীর এখানে ভর্তির সুযোগ রয়েছে সমর ইসলাম ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা স্বাস্থ্যসেবা দারিদ্র্য বিমোচন এবং বেকারত্ব দূরীকরণের অধিকার নিয়ে সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত হল আকিস তাকাফুল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি মৃত্যু বিমা দাবি চেক হস্তান্তর ও সুধী সমাবেশ খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা সার্ভিস সেন্টার অফিস জেড প্লাজায় আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলমগীর চৌধুরী কোম্পানির সাতক্ষীরার ইউপি বদিউজ্জামানের সভাপতিত্বে উন্নয়নের মধ্যে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবু ইউসুফ ও খুলনা বিভাগের এমডি মহিউল ইসলাম বক্তব্য রাখেন বক্তারা জানান গ্রাহক সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে অর্জিত প্রিমিয়ামের বড় অংশ প্রথম বছর থেকে বিনিয়োগ করা হচ্ছে
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গায়বান্ধা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট গায়বান্ধা শহরের রেলগেট এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে পরে ডিবি রোড রেলগেট চত্বরে সমাবেশ করেন তারা এই সময় বক্তারা বলেন চাল ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছে না এছাড়া দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে উল্লেখ করে শক্ত হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার আহ্বান জানান বক্তারা রাজবাড়িতে ২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে নয় জন অন্যদিকে গায়বান্ধায় মারা গেছে এক শিশু রাজবাড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নতুন নয় জন সহ মোট ভর্তি সতেরো জন চলতি মাসে চিকিৎসা নিয়েছে দুশো তেত্রিশ জন এদিকে গায়বান্ধায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এক শিশু এ নিয়ে গায়বান্ধায় মারা গেল দুজন এদিকে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়ে দুজন রুগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে অনেকেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন অনেকে হাসপাতাল থেকে ফিরে বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানান চিকিৎসকরা ঢাকা খুলনা মহাসড়কের মাগুরা শহরের নবগঙ্গা নদী স্লুইচ গেট ভেঙে পড়েছে সকাল থেকে ঝুঁকি নিয়ে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল করছে মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে মাগুরা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তা জানান অতিবৃষ্টির কারণে ব্রিজটির সাইড ওয়াল সহ রাস্তার কয়েক ফিট অংশ ভেঙে পড়েছে দু সালে ব্রিজটির জন্য ষাট লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলেও নিম্নমানের সাইড ওয়াল নির্মাণ করেন ঠিকাদার জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ও উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রেজাউল ইসলাম এতে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে এলাকাবাসী শেষ করছি একুশে দেশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসির সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নরসিংদীতে ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ সিএনজি অটোরিকশার চালক সহ নিহত ছয় জন গায়ের জোরে রাষ্ট্রপতির আসনে চুপু বলছে এলডিপি দেশদ্রোহীদের সাথে আপোষ না করার ঘোষণা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মই ছিল নিয়ম তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস নতুন উপাচার্যের সর্বশেষ সংবাদ জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এট দ্য রেট একুশে ইটিভি চ্যানেলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন